Tras la revolución de Maidán, sobre todo en la parte más oriental de Ucrania, donde vive una mayor población rusa, se organizaron revueltas contrarias al movimiento proeuropeísta de Kiev. En esta zona se hubieron grandes enfrentamientos entre los dos bandos. Mientras el ejército ucraniano y los grupos de autodefensa locales mantuvieron la mayor parte de las ciudades bajo control ucraniano, la península de Crimea declaró su independencia de Ucrania mediante referéndum y al poco tiempo se integró a la Federación Rusa de facto, hasta nuestros días. En el Donbass la situación fue más complicada. En 2014 empezó un conflicto armado por el control de las autoproclamadas repúblicas, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, conflicto que sigue a día de hoy. Y miles de personas han protestado en Ucrania contra la decisión del Gobierno de no firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En el mitin se ha aprobado una resolución para dar carácter indefinido a estas protestas, como ocurrió durante la Revolución Naranja, cuando una campaña pacífica contra el fraude en las elecciones presidenciales concluyó con la repetición de los comicios. Desde el hospital en el que está recluida la ex primera ministra y líder opositora Julia Timoshenko hizo un llamamiento para obligar al presidente ucraniano a firmar el acuerdo. Los partidarios del gobierno también se han concentrado en Kiev, pero la participación ha sido mucho menor. Aquí, en la céntrica plaza de Maidán, en Kiev, en, a finales de 2013 se comienza a desarrollar una revolución. Los ucranianos la denominan la revolución de la dignidad. En Europa la conocemos como el Euromaidán. En esta plaza, que es el equivalente a la Puerta del Sol de Madrid o a la Plaza Cataluña en Barcelona, la gente se comienza a concentrar ya no solo en la plaza, sino en las calles que rodean y las grandes avenidas que también rodean la plaza, en protesta a la salida de los acuerdos de asociación de la del gobierno ucraniano, en aquel entonces presidido por Viktor Yanukovych. Eh, los meses siguientes, hasta febrero, miles o millones de personas pasan por lo que se conoce la revolución de la dignidad y acaba en violentos disturbios y acaba también derivando en lo que hoy conocemos como la guerra en el este de Ucrania. La Plaza de la Independencia de Kiev se convirtió entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 en el corazón de la última de las revoluciones que rodeó a la política ucraniana desde la década anterior. El Euromaidán no fue más que un movimiento ciudadano de una parte de la sociedad ucraniana que aspiraba a alejarse de la órbita rusa y acercarse a la Unión Europea. Con lo que no se contó fue con la fuerte oposición que el movimiento encontraría en el este del país, donde las minorías rusas no son tan minorías y donde existe más cariño a Rusia que a Occidente. Sin entender el Maidán, no podemos entender lo que sucedería a partir de la primavera de 2014 y que desembocará en la guerra en el este del país. 
En la localización provisional del museo que recordará la revolución de Maidán, conocemos a un miembro del Maidán de Kiev que vino desde el este y que acabó combatiendo en la guerra. Mi primer día en el Maidán fue el 11 de diciembre de 2013. En ese momento yo vivía en el de Zaporozhye, en el norte de Ucrania. Viendo en las noticias lo que sucede en Kiev, Будучи последовательным противником действий Януковича, закончив свои насущные дела в родном городе, я приехал на Майдан. Это был мой первый визит, он как раз случился после одного из разгонов, и в тот день также были некоторые столкновения с силами Беркута. И так я стал периодически приезжать durante la revolución de Maidán, sobre todo en febrero de 2014, hubo una represión brutal hacia los manifestantes. Cuando decimos brutal no nos referimos a los estándares europeos de brutalidad, como por ejemplo dispersar una manifestación a golpe de porra. Nos referimos a que había francotiradores en los tejados de alrededor de la plaza con órdenes de disparar a matar a todos los manifestantes. Alrededor de 100 personas murieron. El Maidán se convirtió en un triste episodio en Ucrania. Alrededor de la plaza se pueden encontrar diversos memoriales recordando a quienes murieron, especialmente a aquellos que fueron abatidos a mediados de febrero de 2014, cuando la policía antidisturbios ucraniana, la Berkut, fue sospechosa de matar a 100 personas en tres días. Primera hora de la mañana en Kiev es la policía antidisturbios ucraniana tratando de conseguir el control de un puente que da acceso a la plaza Maidán y donde los manifestantes que responden con cócteles Molotov han levantado una gran barricada. Los agentes aseguran que han sido atacados por francotiradores escondidos en lo alto de varios edificios. Por eso rompen la tregua que ha durado solo unas horas. Pronto se produce el caos con intercambio de disparos de uno y otro lado y donde escudos primitivos o de metal son la única forma de resguardarse, pero no siempre funcionan. La ruptura de la tregua y la participación, esta vez de francotiradores de la policía, desata la violencia y las llamadas tropas de autodefensa, armadas con porras y bates de béisbol, se enfrentan a los policías, que deciden dar marcha atrás para salvar la vida. Horas después, la tranquilidad no ha llegado a la plaza, que parece estar fuera de control. Los manifestantes se preparan, ya han levantado una nueva barricada y no están dispuestos a marcharse. Вот здесь, в этом месте, я увидел, как люди в форме милиции стреляют в граждан Украины, в протестующих из ружей. Я был просто шокирован. В последующие дни они стреляли в том числе и в меня, когда пытались прорваться через баррикаду y разогнать Майдан. Это вот так, такое одно из наиболее ярких воспоминаний. Майдан se había radicalizado. De hecho, el edificio en el que estamos junto al excombatiente, la casa de los sindicatos de Ucrania, fue incendiado por los manifestantes y grupos radicales emergieron para combatir a la policía e ir a la casa del expresidente Yanukovych. Сам Киевлян и нам когда был Майдан, Революция на Майдане. Я был здесь. Каждый день туда приезжал. Тут собралось очень много людей. Полиция, ну, приехала полиция, нас считала всех бить, студентов. Потом в течение двух-трех дней тут собралось около 4-5 миллионов украинцев. За три дня вся Украина съехала сюда. И вот эта вся была площадь, вся полностью вся, ну, 3-4 миллиона где-то точно было. Потом, ну это уже когда э, 
Майдан закончился, много ушло на фронт, я тоже ушел, я год был на фронте, в Донецке. Да. АТО, зона АТО. Да. Но потом мы узнали, что 50 человек, 50 русских снайперов, русских снайперов, русских. При, да, приехали, они выкупили в Украине весь верхний этаж хм. и заселились там. Потом они разошлись по городу. Двое лежало там на крыше. Да, да, да. На том здании было двое, именно на крыше. Отель Украина, 10 человек. Хм. На том здании один. И вот это по всем крышам, все было в снайперах. И они выбирали, ну, скажем так, главных столпы и стреляли там в руку, в ногу и все. А потом же пошли мы наверх все. И меня спасло третье дерево, там после Украины, когда поворот Украина, и третье дерево идет. Меня оно спасло. Пуля пролетела возле уха вот так. Я спасся. А потом, когда Майдан закончился, я пошел готов воевать. И все. Ocho años después del Maidán y sus efectos en la vida de los ucranianos, ¿cómo lo perciben los jóvenes del país, quienes no pudieron participar directamente en esa época? Cuando uh, Maidán se acabó, yo era 14 años uh, 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 de edad, pero también este lugar porque vivo en Kiev toda mi vida. And this, uh, I think, uh, in uh, um, present history, uh, Ukrainian is the most important uh, moment, uh, and um, uh, because um, because Maidan uh, change uh, change minds, uh, the Ukrainian uh, and uh, change political life. Well, I was uh, 11 uh, by the time by the time a year of Maidan happened and I uh, lived in Crimea at the time. Uh, we seen the news, uh, like, it's uh, in everyone's Ukrainian heart. Uh, it's a big tragedy and uh, something to be proud of, of Ukrainian people. Как вы жили в Евромайдан революции? Я не участвовала, я за границей была в это время. И стараюсь не принимать участие в таких Mm. мероприятия. Mm, да. На выборы хожу регулярно, mm -hmm. постоянно. Mm -hmm. вот, делаю свой выбор на выборах. Mm. Да. И как ты жил в Евромайдан революции? Мне было 7 лет. Я смотрю только телевизор. Я там не был. Ah, да. И... Меня туда не пускали. Нет? Меня не пускали. И на это семь года, э, годы, э, как Майдан э, заметил твоя жизнь? Ну, просто для меня прошли. Mm. Я, я там не был, я там не участвовал. Mm. Есть, yeah. я, пони... я знал, что mm. там это происходит, но меня mm. туда не пускали никак. Seguramente nadie pensaba que el Maidán desembocaría en una especie de guerra civil de guerrilla. Más allá de la radicalización del movimiento y de unos políticos ineficaces para cumplir con las demandas, la revolución de la dignidad fue exactamente eso, una revolución, y así lo sienten los que lo vivieron de primera mano. Uh, Maidán es una невероятная ощущение, que es довольно сложно передar con Это можно только прочувствовать ту силу единения народу, народа, тот дух свободы, который витал над Майданом. En el Museo de Historia Militar de Ucrania, un trabajador nos explica cómo se desarrollaron los movimientos independentistas en la primavera de 2014. Ocupación Крыма, 
такая горячая точка началась на востоке Украины, именно в Донецкой и Луганской областях. И в многих городах Мариуполь, Бахмут, бывший Артемовск, вот, <coughs> Луганск, Донецк, Горловка, Авдеевка и так далее, там начинается <coughs> сепаратистское движение, которое... Вот, как бы спонсировалась, в принципе, за большим счетом Российской Федерации. И уже 14 апреля 2014 года в Украине начинается антитеррористическая операция по обезвреживанию, по деоккупации вот этих захваченных территорий на Востоке. Ну вот у нас как раз первая витрина – это города Мариуполь и Артемовск которые были одними из первых городов, где происходили террористические вот моменты по захвату городов. Но именно эти города они были освобождены украинскими военными и также добровольцами, одними из первых. И на сегодняшний день оба города они под контролируемой украинской территорией. Para conocer de primera mano la realidad que viven los locales, viajamos a pueblos que están a pocos metros de la línea del frente y, por tanto, de la frontera, en este caso, con la República Popular de Donetsk. Sloviansk fue un punto importante en el 2014. Pese a que fue recapturado en poco tiempo por el ejército ucraniano, durante un tiempo estuvo bajo control de las autoridades de la República Popular de Donetsk. События 14 -го года, операция ТО. Значит, после событий Майдана, нашего Евромайдана, ну, здесь, в общем-то, было небольшое недовольство событиями. И в этот, городские, так сказать, милиция отправлялась, тогда милиция еще существовала, она отправлялась туда, командировались люди в Майдан, естественно, приезжали, рассказывали, что там происходит. И, так сказать, было большое тут недовольство тем, что происходит. И создалась значительная здесь прослойка людей, местных, до 500 человек местных, так называемых, которые что-то формировали типа отрядов защиты. Но это было так, аморфно. Они участвовали в событиях, в областном центре происходили волнения, постоянно связанные с захватом облрады и тому подобных вещей. Каждый, каждую неделю происходили митинги. И вот эти вот славянцы, которых было до, до 500 человек, они там активно участвовали. В голове их стоял некто Пономарев. Местный предприниматель, который потом стал народным мэром, так сказать, в тех событиях. Вот. В частности, оттуда они притащили, ну, участвовали в захвате здания СБУ в Донецке. И оттуда они принесли пулемет, который потом этот лаварь тут местных этих сепаратистов, Диркин, потом ставил на своих баррикадах. Значит, в ночь на 12, на 12 апреля сюда пришел отряд «Крым», возглавляемый Стрелковым, так называемый отряд «Крым». В нем было по одним данным 52, по другим 54 человека. Значит, он создал его частью из крымчан, частью из э, в этих сотрудников Беркута, которых, так сказать, не смирились с тем, что их ставили на колени в свое время, всячески унижали и тому подобная вещь. Ну, понимаете, были бы эксцессы всего этого дела. И вот те, кто остался, так сказать, проигравшие там, они влились в этот отряд, потому что их было достаточно много. Я видел самых с эмблемами Беркута, Крымского Беркута, потом спрашивал, были Терно... и это, по-моему, из Тернополя, там мы говорили, что из Ивано-Франковска, ну вот западных областей, эти были люди. Значит, он... они прибыли сюда в ночь, э, этот. Утром все сотрудники, практически весь состав патрульно-постовой службы Славянска, уехал, э, в этот... а это были выходные дни, и ожидались большие митинги в Донецке, он уехал на усиление в Донецк, был остановлен там под Донецком, и практически город остался без полицейских сил. Вот. И в этот момент, значит, утром, там, где в нашем городском отделе оставались только дежурные, дежурные, вот он был, собственно, без особого сопротивления захвачен. Ну, он такой, так сказать, решительный человек. Почему он выбрал Славянск? Вот он. Ну, объясняет он по-разному, что типа Славянск узел дорог. Понимаете, с точки зрения, если бы это был какой-то там спецназ, с точки зрения военного планирования, перспективнее был бы захват Бахмута, Артемовска. Почему? В Артемовске находится, во-первых, находилась военная база с большим количеством техники. 
при небольшом количестве солдат охраняющих. Понимаете, там танки, там все системы, там все было. И там же был рядом, вот под Артемовском, шахты со стратегическими запасами стрелкового вооружения. И всяких таких вещей, которые там охранял тоже достаточно небольшой спецназ. То есть, если бы эта операция, ну так, была бы запланирована там военными, то перспективнее для развертывания чего-то такого большого был бы захват этого. Но он мотивирует, что ему сказали, что в Славянске большое количество людей, которые его поддержат. И он пришел сюда. En Marinka hablamos con Nicolai y Antonina, dos de los residentes que todavía quedan en el pueblo. Первые дни, это помню, ну тогда же еще как-то оно нам не, не доставалось, где-то там воюют, а к нам еще не, а потом уже и у нас начались. Когда у нас началось, помните, расскажите, как у нас война в Маринке, как началась, где вы были? Ну да где, я работать не работал уже, а ну, там, на той квартире. Это только, только начинали, что хово, прятаться, да, без, без толку. Ну, меня как-то не, меня особо не, не волновало. Думаю, это убьет, убьет. Ну а что, что сделаешь? Жиж, переживай, не переживай, а толку не будет. Он, ну, то я по Ленина, а он через это, на следующей улице, как раз... Дом почти около дома. И мы вместе пчел держались с ним. Угу. И вот пасека была за пять километров сюда. И тут пост стоял на дороге. А я объезжал вокруг. Это мне намного дальше, километров на шесть дальше. Так я зато спокойный, там, там не, не отравляли, а тут останавливают, отравливают. И вот он в последнее время остался тут. Что я не, не дуже помню. Даже мы, не, мы не думали, что будет такая война. Uh, not really, but I clearly yeah, remember well, that no, we didn't expect that this war would happen. Не думали. Сначала ото трохи по тойка постріляли, кажуть, да, думаємо, це так, це просто так. А воно туди далі хуже і хуже і хуже і хуже, а зараз вообще стріляючи. Opitne es prácticamente el último asentamiento humano antes de llegar a la línea de contacto. Pese a estar prácticamente despoblado, allí nos reciben Radion y Elena, una familia que decidió permanecer allí. Даже когда оно начиналось, никто не верил в это. Думали, это месяц, два, ну как-то кто-то пересидит там где-то. Первая реакция была, люди взяли детей, кого были детки, и выехали на море переждать, вот как говорится, вот это вот то это время. Нашел. Начиналась школа с сентября. Дети наши в школу пошли. Как бы, да, тогда давали нам просто задания, мы дома делали, да, уже транспорт не ходил, уже обстрелы, мы на велосипеде ездили, брали задания, ну, выполняли, отвозили, как бы, не знаю, ждали, что вот-вот закончится, что как бы... А потихоньку перестала почта работать, ее обстреляли, закрылись магазины, потому что их обстреляли, разбили. Ну, уже По потихоньку начало на все, люди массово начали бежать, оставаться одни старики, выезжали, понятно, сначала трудоспособное население с детьми, которые оставались вот как бы... Начались первые разрушения домов, люди напуганы, там погиб человек, там погиб. Ну, все это, конечно, было так. Все равно оно как-то было, не верилось. Все равно погибали люди, но все равно не верилось. En Kiev hablamos con Alexander Blasenko, responsable de medios del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ucrania para conocer la labor de esta organización y cómo es el día a día de algunas familias en la zona del Donbass. 
We started, we reopened our mission here in April of 2014. And as for now, we have more than 600 employers, in, uh, both in GCA side and GCA side. We, we call it just government control area GCA and non-government control area NGCA. So this abbreviation is very helpful not to to uh, repeat this long uh, long name. Uh, we have now offices, our head office in Kiev, but we also have uh, sub-delegations in Mariupol, Severodonetsk and Slavinsk, this is government control area, and Donetsk, Lugansk, non-government control area, and we are supporting people living in either side of the, con uh, of the contact line. Uh, our support, I think, I believe it's huge, because uh, of course our main support is assistance to people living there, and uh, this is, uh, uh, first of all, um, uh, providing them with our uh, hygiene and food uh, parcels. Uh, before the previous year, we distributed them in very vulnerable locations where very few people left, mostly elderly people, and we uh, moved to uh, more financial support of, of people and maybe, maybe some uh, small me, uh, small businesses uh, just to uh, revive this uh, economy of this region, of these small localities near the contact line. Also, we supported uh, many people in uh, Donbass localities, Donbass localities with the uh, building materials. So, uh, assisting them in rehabilitation of their houses. Uh, it's very uh, inhabited area, so about one million people somehow uh, affected by this conflict. At least eight, more than eight hundred thousand uh, uh, faces during this conflict. One on another moment uh, shortage of water supply. So we're working uh, of donation, of donating them uh, rehabilitation materials for their private houses and also multi-story buildings. And as well, uh, we are assisting water supply companies with uh, materials, with chemicals, with tubes, repairment materials. So we try, we, we try to help them to repair the uh, and keep safe their uh, water pipeline because uh, uh, water supply is crucial. Uh, it's not like somewhere in Africa where we can donate uh, just uh, bottles of water to, to to bring them because we have like like a thousand people or some tens of thousand people here we are speaking about hundreds of thousand people so no one can donate this this personal water at least three liters per day each person needs just for drinking and also for, for some other things and also very many other things yes we're supporting small businesses we're trying the people to uh, to start their businesses to move to the life which they had before this conflict has started and also um, we try to for example if we uh, are helping people with the rehabilitation of houses we try to hire people who do this rehabilitation work which are living this in this locality just to to to, to make this money like circulate in, in this uh, community to um, to better situation in this community of course we can speak about many things it's safety schools it's mind risk it's uh, some educational programs about mind risk because donbass is uh, one of the uh, most uh, mind uh, contaminated area in the world de vuelta en el Museo de Historia Militar de Ucrania, nuestro guía nos explica la actualidad del conflicto por parte del lado ucraniano. Оно находится недалеко от железнодорожного вокзала. У нас есть помещение, так званая зала памяти. И там находится книга вот такая. Это первый вариант, потому что зал памяти был открыт 14 октября 2018 года на Покрову, на День защитника Украины. И там находится такая книга, которая сделана как календарь. Там каждое утро в 9 часов происходит церемониал по, как бы, по памяти бойцов, которые погибли конкретно в этот день. Вот. Например, здесь у нас открыто 29 серпня, 29 августа, и мы видим, что здесь самые большие потери. Это как раз Иловайский котел. Каждый день, каждое утро... Почестная варта, вот, караул э, открывает 
страницу на конкретном дне, и э, диктор зачитывает имена, фамилии бойцов, которые погибли именно в этот день. И звучит удар колокола и выстрел из э, оружия в воздух. То есть каждый день э, Украина скорбит, помнит про бойцов, погибших в конкретный день. Но еще стоит сказать, что э, несмотря что... 99% бойцов в этой книге – это современная российско-украинская война, которая длится вот уже сколько лет, начиная с 2014 года. А здесь находится также 41 имя украинских миротворцев, которые погибли также в боевых действиях, начиная с 1992 года. Вот украинские войска, они были и есть участниками разных миротворческих операций в таких странах, как бывшая Югославия, там, например, сейчас в Косово, Афганистан, Ирак, некоторые страны африканского континента. En 2015, con acuerdo entre Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Francia y Alemania, el conflicto del Donbass entra en una fase de congelamiento, pero no de un completo alto al fuego. Aún a día de hoy se concentran ataques menores de ambos bandos. La presencia de fuerzas armadas ucranianas en la zona es alta y mantienen el control de las zonas fronterizas con las dos repúblicas rebeldes. Un ejército que era bastante menguante al inicio de la guerra y que hoy cuenta con muchísimos alistados y grupos de voluntarios que han sido cuestionados por su ideología ultranacionalista en algunos casos. Ahora la situación es que en mayor parte la guerra de la guerra, porque la guerra de 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 la guerra Существует перемирие, которое, ну так себе перемирие, потому что украинская сторона не ведет обстрелы вот, по позициям даже террористов. Украинская сторона отвечает только на обстрелы э, бандитов на востоке Украины. И эти обстрелы, они происходят, к сожалению, каждый день. Каждый день мы э, слышим информацию, что на той или на той позиции э, вдоль э, этой линии, происходят обстрелы со стороны террористов. Это и стрелковое оружие, это автоматы, там, пулеметы, и также крупнокалиберное оружие, вот, пушки, там, иногда артиллерия, минометы, гранатометы и такого плана. На эти действия, конечно, украинские военные отвечают, и как бы это все адекватно, потому что не отвечать на огонь на своей же территории по своим позициям это тоже как бы неправильно. Прогнозы, которые можно дать, то никто не может прогнозировать, как это все решить. Так что на сегодня вот такая ситуация. Уже на сегодня уже 7 лет Украина воюет с терроризмом и с Российской Федерацией. Preguntamos tanto en Marinka como en Opitne por cómo viven la situación a día de hoy. Yosif, ¿no? ¿Qué os думаете por cuanto a toda esta situación con la guerra? ¿Qué es vuestro opinión? ¿Qué os думаете por cuanto a esto? ¿Qué os думаете? Yo pienso que... ¿Qué os puedo decir? Que son unos no buenos hombres. Que atacan y... Та і взагалі, знаєте, як страшно, okay. як починають бомбячити. У мене навіть аж хата підстрибує. Стріляли взагалі. Вчора вечором, да? Вечором, да, і, і вночі було. Ото тільки в обід прикратили. А то і утром навіть стріляли. Вчора так сильно стріляли, ви слышали? Так, слышав, слышав. А що, десь рядом? Да, где-то где там ухыло, а где-то недалеко. Ну, здорово стреляли mm. вчера. Где-то недалеко. Слушайте. На улице сделать, оно уже темно было. А, думаю, выйди что-нибудь, лучше тут будет. И вот это же солдаты, их и нанимают, и так, как срок службы у них, и все. Сейчас они ходят тут у меня под окном. Спрашивают, можно, можно тут ходить? 
Ну, думаю, скажи нет, они будут тогда это. Вот это как-то два дня не ходили, не было их. А сегодня один за одним, один за одним. Быстро под, 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 над окном. Это так голову только повернули. А почему они не ходят по переулку уже? М? Почему они по переулку не ходят? По, 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 по переулку, переулку да. почему они не ходят? Какого-то солдата одного раненого. И они вот они стали ходить по переулку. Сейчас, наверное, mm. даже как-то, наверное, страшнее, что ли. Mm. 15-й год, оно как-то... Мы даже не понимали, что да. как оно все было mm. вот монотонно. И вот, я не знаю, какое-то такое натяжение, накал такой вот внутренний, mm. как бы выжить. И как бы мы учились выживать. Мы учились, как прятаться, как высчитывали, вот сколько там взорвался снаряд. А, вот там секунд столько у нас есть. Добежать куда-то, спрятаться. Это сейчас уже оно все отодвинулось, забылось. Mm. Уже и когда вот сейчас началось... Лететь, как бы, ну, наверное, как вот ну, заново этот вот этот шок. И... Это было такое, что начался обстрел, вот иду, хотя, по-моему, не было. Я в гараже аж сел на пол. Оно перекрестный как пошел совсем. Я стоял только хлыст на задницу, блин, если что будет, то и будет. Непонятно откуда, блин, свист. Может, что да, там 16 Ну да, да. Было у нас тогда, когда Харюкова, дядя Коля, после инсульта, и мы ходили его кормить. И у меня футболка такая была оранжевая с черным полосатая. У меня тут бабушка Маша осталась, кашу варить для поросят, а, а я же понесла его покушать. И начался обстрел. Я уже ж вроде домой уже, где спрячешься по дороге? Уже вот наша улица, вот эти вот бараки в сторону. И помню, тоже уж летит, и так вот прямо перед глазами, вот в этот барак, там все взрывается. И это самое, ну, жутко, конечно. И БМПшки начали mm -hmm. шмотаться, и в эти кусты, куда спрячешься, и откуда ты знаешь, куда следующее. То есть mm -hmm. все равно тянет mm -hmm. домой. Кажется, mm -hmm. вот что дома крыша Далеко спрячешься. Sometimes it's, it, it could be very uh, problematic to, cro to cross the contact line, especially now in the times of COVID restrictions, when uh, um, uh, all there were periods where all these checkpoints had been closed because of COVID restrictions and different rules and rules has changed. And uh, for example, people are in the situation of uncertainty and uh, some people try to move through via Russia to, 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 to the from GC side to GCA side and vice versa. Uh, so yes, it's, it's really complicated. Uh, we are trying to assist people uh, in this process of crossing the contact line. We are uh, always communicating with authorities of the both sides, uh, calling them to enlarge the presence of, of structures of people in these check, checkpoints to make it more comfortable for people to open more checkpoints and uh, sometimes it helps very helpful but even now people are spending many many hours in line, staying in line and uh, of course many things can happen during this uh, several hours of staying in this line. Stanitsa Luganska crossing checkpoint and Stanitsa Luganska Lugansk. We opened uh, so-called just cooling heating point. So cooling point during the summertime or heating point during uh, the winter time where people can uh, have a rest and uh, Ukrainian Red Cross volunteers uh, can uh, measure their blood pressure or um, give them some kind of first aid assistance before doctors will come in, in, in the situation of emergency. And also they can just charge their mobile phone, their they hot tea or, or something. So it's really very helpful. Uh, in the last year, more than half a million people uh, visited these um, uh, hitting points. Oh, hidden points in this checkpoint. Uh, but nevertheless, uh, people are suffering a lot during this, this crossing the contact line. Yeah. Cruzar a las zonas no controladas por el gobierno ucraniano solo está permitido por pasos autorizados. Durante el tiempo de pandemia funciona uno para cruzar a Donetsk un día a la semana 
y uno todos los días para cruzar a Lugansk. A este paso en Stanitsia Lugansk es al que nos dirigimos. Habitualmente aquí hay mucho movimiento de personas y servicios de transporte. Sin embargo, hoy, el día de nuestra visita, la situación es diferente. Parece que en la zona de Lugansk ha habido un corte de electricidad y no funciona nada. Y parece, por la gente con la que hemos podido hablar y los guardias de la zona, parece que desde la zona de Lugansk no dejan entrar ni salir a nadie. Actualmente, al ser este el único paso que funciona hoy en día, la zona de Lugansk está totalmente bloqueada de entrar y salir a, al exterior. De nuevo en Opigne, Radin nos enseña su casa por dentro. La casa ha sido reformada y reconstruida en varias ocasiones. Es por eso que es habitable y está en buen estado. Pese a ello, en la casa se pueden seguir viendo los efectos que han tenido siete años de bombardeos. Nos muestran la casa de sus vecinos, que se fueron hace tiempo y el que era su hogar ahora está prácticamente en ruinas. En este pueblo vivían antes unas 600 personas, ahora solo quedan 38. Muchas de la gente que vivía aquí acabó yendo del pueblo por la guerra. Esta es una de las casas que evidentemente, como veis, ya está abandonada de una de las familias que se fue del pueblo. Como veis, esta gente prácticamente, la gente que vivía aquí, se, se fue dejándolo todo prácticamente eh, aquí en la casa. Evidentemente con el paso de los bombardeos y de los disparos de la guerra, todo se ha ido quedando un poco en ruinas, pero como veis, aquí estaba el dormitorio de la familia que vivía aquí. Aquí hay platos, hemos visto incluso libros, fotos de la familia. Y evidentemente esta gente dejó sus casas hace mucho tiempo, en los años más duros de la guerra. La casa vecina, ya abandonada, muestra no solo el evidente deterioro fruto del tiempo y las duras condiciones climáticas, sino que por el estado de los muebles y la disposición de los elementos en la casa, esta también muestra la rapidez con que sus antiguos inquilinos tuvieron que irse. Regresamos a Abdivka por el camino no asfaltado. Al llegar al pueblo vemos un cartel advirtiendo de la contaminación de minas que hay en el campo junto al camino. Abdivka es el último pueblo de tamaño considerable bajo el control ucraniano. Ahí acaba la antigua línea de tren hacia Donetsk. El edificio que se ve tiene un gran valor simbólico. Se podría decir que es el último edificio antes de llegar a Donetsk y ha sido gravemente dañado por los constantes bombardeos que sufre el pueblo. Честно сказать, на сегодня никто не знает. Если говорить про э, подобные конфликты в мире, и даже не в мире, будем брать ближе, вот, конфликты на территории бывших республик Советского Союза. Мы знаем такие конфликты. Это Приднестровье в Молдове, это э, Абхазия и Осетия в Грузии. Э, на сегодня все эти конфликты заморожены. Даже там, если там не стреляют, то э, сепаратистские стороны, они все же там присутствуют. И они подпитываются всегда э, вкидами информации с России, они подпитываются какими-то там гуманитарными финансовыми э, потоками. И на сегодня мы вот видим такую ситуацию, что все эти конфликты, они в замороженном виде. И что прогнозировать по украинской территории на востоке Украины, сегодня тоже никто не берется сказать. Война, войну надо заканчивать. Много людей уже погибло. Надо заканчивать войну, но это уже политика. Как кто-то сказал, это только начало еще. Донецк, let's say, like in Luhansk, because they left change it in one day totally and they could not do nothing. That's a In Europe, Europe experienced 75 years of peace, let's say, no big war. And uh, I think young, young Europeans, uh, they think they take everything for granted. 
no border control, uh, a lot of tourists, cafes, uh, Ryanair flights, they took all of them for granted. Good roads, roads, uh, nice thing, uh, universities, they take it for granted, but it's not for granted, it's a huge work there. And the danger, I think, the danger that people always have to remind that one day, with some stupid reason, it could be gone. It could be gone. Your life, suddenly you find border and you have to wait uh, 10 hours to cross it. Yosifovna, как вы думаете, когда это все закончится, не знаете? Ой, не знаю. Молим Бога, хоть, хоть бы швидше закончилось оно, вот это все. Но оно навряд, наверное, чтобы закончилось быстро. Не ага. знаю. Те солдаты сами, наверное, хотят, чтобы стреляли. Думаю, что они не скоро закончат. Они как, как шальные, как шальные. Как будет будущее о войне, о конфликте в Донбассе? Я не знаю. И, наверное, никто не знает. Никто не знает точно. Можно делать только предположение. Может ли Россия начать полномасштабное вторжение? Да, я думаю, что может. Но даже если оно не состоится, мы должны быть к этому готовы. Кроме тех специалистов, как называют их, зеленые человечки или отпускники, или туристы из Российской Федерации, которые на территории Украины, вдоль границ Украины, в Белоруссии, в Российской Федерации, в Крыму, временно оккупированном, на территории Приднестровья сосредоточены десятки и десятки тысяч российских солдат и множество российской техники. И Россия не декларирует мирных намерений по отношению к Украине. Они играют, постоянно играют мускулами, показывая то, что они могут напасть. Ну, они уже по факту напали, потому что то, что происходит на Донбассе, это является непосредственным влиянием Российской Федерации. Да, часть этого так называемого ополчения – это местные жители, но руководят ими российские специалисты, российские военные. Они поставляют туда технику, боеприпасы, ну, в общем говоря, снабжение. Поэтому... Я думаю, если Украина не будет четко показывать, что она готова отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет, если мы дадим слабину, они могут ударить снова и массивно. Потому что в 2014 году они говорили о проекте Новороссия. Это не только Донбасс, это 8 областей Украины. От юга, от Одесской области на юге до Харьковской области на востоке. И это ведь были не просто слова, это была подготовительная работа, и я уверен, что некоторые из них так и не оставили своих планов. En las áreas cercanas al conflicto nos ha llamado la atención la ausencia de gente de nuestra edad es decir, entre 20 y 30 años. Sí que hemos visto familias con niños pequeños, pero sobre todo ahí vive gente mayor. Por eso la mayoría de testigos en este reportaje son gente en esa franja de edad. A lo largo de nuestro viaje hemos visto también las consecuencias de la propaganda nacionalista, tanto del lado ucraniano como del lado ruso separando a familias y vecinos que hasta ese momento vivían juntos y en aparente paz. Fiel a sus valores, la Unión Europea debería tener una posición fuerte, independiente y mediadora en este conflicto. No basta con ayudas a las infraestructuras, como hemos podido ver durante nuestro viaje, sino que en el contexto actual podría ser la fuerza mediadora entre Rusia y Estados Unidos, como ya sucedió en los acuerdos de Minsk en 2015. Pese a que este conflicto lleva ya casi 8 años en activo, aparece muy esporádicamente en los medios de comunicación, tratándolo como piezas de ajedrez entre gobiernos de diferentes naciones. 
No por ello significa que no haya víctimas y que la gente que vive en esa zona deje de estar viviendo una situación muy difícil. Parece que cuando se habla de conflictos como este, se busca dar la imagen de odio entre naciones, en este caso entre Ucrania y Rusia. Durante nuestro viaje por Ucrania hemos conversado con la gente íntegramente en lengua rusa y nadie nos ha puesto una mala cara por ello. La realidad es que, en la mayoría de la gente común, las inquietudes son muy diferentes. La más importante es que se acabe el conflicto. En una situación como la que se vive ahora de rescalada del conflicto, mientras las potencias mundiales enseñan sus músculos en pos de sus propios intereses, los mayores perjudicados siempre son los ciudadanos de a pie, y en este caso los ciudadanos ucranianos, como los que hemos tenido ocasión de hablar.